বারোশো পঁচানব্বই বঙ্গাব্দে রচিত গীতিনাট্য মায়ার খেলাকে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন তেরোশো পঁয়তাল্লিশ বঙ্গাব্দে ইংরেজি উনিশশো সালের ডিসেম্বরে বিশ শতকের তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি পূর্বতন গীতিনাট্যকে নৃত্যনাট্যের নতুন আঙ্গিকে রূপান্তর করেছিলেন নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা অবশ্য কখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি কানাই সামন্তের সম্পাদনায় তেরোশো সাতান্ন বঙ্গাব্দে এটি প্রথম মুদ্রিত হয় গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে তেরোশো পঁয়তাল্লিশ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে নৃত্যনাট্যটির প্রসঙ্গ উল্লেখিত আছে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা কবির অন্তত দুটি চিঠিতে চিঠিপত্র একাদশ খণ্ডের একশো সংখ্যক চিঠিতে কবি লিখছেন মায়ার খেলা নৃত্যাভিনয় হবে তারই সুরের আবর্তে দিনরাত পাক খাচ্ছি পরের চিঠিতে লিখছেন মায়ার খেলার রিহার্সাল আরম্ভ হয়েছে তার পুরনো জীর্ণ অংশগুলো মেরামত করতে হল প্রায় কুড়িটা নতুন গান লিখেছি নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার অংশবিশেষ শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয়েছিল তেরোশো পঁয়তাল্লিশ বঙ্গাব্দ ইংরেজি উনিশশো সালে শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবে সঙ্গীত ভবন সূত্রে জানা যায় দু সালে পরিবেশিত নৃত্যনাট্যে গীতিনাট্যের কিছু অংশ যুক্ত হয়েছিল মায়ার খেলায় তবে গত কয়েক দশকে পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য হিসেবে একাধিকবার মায়ার খেলা মঞ্চস্থ করেছে সঙ্গীত ভবন শান্তিনিকেতনে এবং তার বাইরে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ভাবনার অন্যতম নাট্যালেখ্য মায়ার খেলা এবছর চোদ্দশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দের আঠারো ফাল্গুন ইংরেজি দু সালের তিন মার্চ বসন্ত বন্দনার সন্ধ্যায় গৌর প্রাঙ্গণে আবারও অভিনীত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য রূপে মায়ার খেলা পরিবেশনায় বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবন Oh, my God. 
फल पाएगी पूरे पाखे जाओ रे जाओ रे जाओ रे काकी फल पाएगी आज दे तोर पाए से बंधु पाखा के पावी आंधु आज दे तोर पाए से बंधु पाखा के पावी आंधु हारा
Oh, you 